Доброго дня! Мене звати Катерина, я Privacy Lawyer у Legal IT Group. Сьогодні ми поговоримо про наріжні питання GDPR Compliance, тобто це про Data Protection Impact Assessment та Data Protection Officer. Початком комплайнсу можна вважати проведення Data Protection Impact Assessment. Під час цієї процедури залучаються всі ключові учасники компанії. Це топ-менеджмент, це голови практик та працівники, які мають зв'язок з персональними даними. Під час цього процесу необхідно описати операції, які відбуваються з персональними даними, сам скоп персональних даних, яких збирається, також всі можливі ризики сценаріїв, які можуть виникнути в випадку пошкодження цих персональних даних. І що найголовніше, це методи та засоби боротьби з цими пошкодженнями. Тобто в цьому випадку необхідно передбачити всі заходи та всі засоби, якими ці ризики можна мінімізувати або їм запобігти. Як інструмент, Data Protection IP Assessment має вигляд таблички. В цій табличці відображаються дані про операції, які відбуваються з персональними даними, цілі обробки, проводиться тест на необхідність та повноту даних, які отримуються. Також там обов'язково повинні бути зазначені ризики, які можуть виникнути або виникають в процесі обробки, та закріплено заходи, якими ці ризики мінімізуються або уникаються. GDPR прямо вказує на те, що Data Protection Impact Assessment повинен проводитися ще до початку будь-яких операцій з обробки персональних даних. В деяких випадках, якщо у вас є сумніви в тому, що така обробка може викликати ризики для прав та свобод суб'єктів даних, краще спочатку проконсультуватися з наглядовим органом належної країни. У такому випадку слід зважити на те, що Data Protection Impact Assessment повинен проводитися до початку будь-яких операцій з обробки персональних даних. Така перевірка може проводитися як щодо однієї операції, наприклад, трансферу даних з однієї країни до іншої, наприклад, за межі ЄС або навпаки в межі ЄС, або ж на щодо цілого ряду операцій, які можуть нести однакові ризики для прав та свобод суб'єктів даних. Наприклад, Data Protection Impact Assessment може проводитися тоді, коли ваша компанія запускає новий продукт, для того, щоб забезпечити впевненість в тому, що він не понесе ніякої шкоди для суб'єктів даних. Data Protection Impact Assessment не є одноразовим заходом. Він повинен проводитися регулярно, однак не занадто часто, лише тоді, коли в ньому виникає необхідність. Він має проводитися регулярно, для того, щоб компанія встигала моніторити всі можливі ризики та запобігати їм або мінізувати їх наслідки. У будь-якому випадку, якщо ви не впевнені, що обробка персональних даних не буде створювати ризиків для прав та свобод суб'єктів даних, таку обробку краще не проводити і проконсультуватися про це з наглядовим органом. Він дасть інструкції, з яких ви можете переконатися і мінімізувати ці ризики. Відповідальність за проведення Data Protection Impact Assessment покладається на контролера. Навіть якщо на підприємстві працює DPO, ця відповідальність все одно залишається за тією особою, яка встановлює цілі обробки даних та засоби їх обробки. Важливо, що ця відповідальність або наслідки за порушення персональних даних не можуть бути перекладені на іншу особу, тобто їх не можна буде заховати за страховими договорами або за дисклеймерами. Data Protection Impact Assessment може застосовуватися в наступних випадках. По-перше, якщо проводиться автоматизована обробка персональних даних або здійснюється профайлінг за суб'єктами персональних даних. По-друге, якщо обробляються персональні дані, які визнаються чутливими, або ці персональні дані належать особам, на яких контролер має вплив. Наприклад, це можуть бути студенти, це можуть бути пацієнти, або це можуть бути працівники компанії. І по-третє, що головне, Data Protection Impact Assessment повинен вплитися в тому випадку, якщо обробляються персональні дані у великих масштабах, або вони обробляються стосовно місць, до яких має доступ широка публіка. Наприклад, це відкриті майданчики. Популярним прикладом систематичного моніторингу публічних місць є камери відеоспостереження. Проведення Data Protection Impact Assessment та його регулярне оновлення є складним процесом. У такому випадку компанія часто вважає за необхідне найняти Data Protection Officer. Якщо у компанії призначений Data Protection Officer, він відіграє не останню роль у проведенні навіть першого Data Protection Impact Assessment. Наприклад, контролер зобов'язаний консультуватися з ним і може проводити консультації з суб'єктами даних. Data Protection Officer не обов'язково повинен бути штатним працівником. Деякі Data Protection Officer працюють на основі сервісних контрактів. Зрештою, компанії слід призначити Data Protection Officer в тому випадку, якщо вона здійснює моніторинг великої кількості даних, або обробляє чутливі дані чи дані про кримінальну відповідальність фізичних осіб у великих масштабах. Окрім високого професійного рівня та фахової підготовки, Data Protection Officer повинен бути автономним, тобто в нього повинні залишатися всі організаційні, технічні та інформаційні ресурси для виконання його повноважень. При цьому він не повинен мати повноважень, які можуть вплинути на цілі обробки та засоби обробки персональних даних. Це може створити конфлікт інтересів та викликати зловживання. 
Звичайно, Data Protection Office розв'язані угодою про конфіденційність та секретність. Однак це не повинно перешкоджати його можливості звернутися до наглядового органу в тому випадку, якщо виникне порушення або йому буде потрібна консультація. Це не вважатиметься порушенням конфіденційності. Після призначення Data Protection Officer контролер повинен передати контактні дані та ім'я Data Protection Officer до наглядового органу, щоб той міг до нього звернутися у разі потреби. GDPR також вимагає розміщувати контактні дані Data Protection Officer у відкритому доступі для того, щоб будь-який суб'єкт персональних даних міг сконтактувати з ним. Однак це не поширюється на його ім'я. Щодо цього наразі існує дискусія і в Working Party 29, орган, який повноважений тлумачити GDPR, досі не виробив однієї позиції з цього приводу. Data Protection Officer повинен бути доступним для всіх учасників обробки персональних даних і повинен швидко реагувати на всі повідомлення, які надходять як від компаній, так і від суб'єктів даних та наглядових органів. Досить важливо, що Data Protection Officer повинен мати в своїй доступності всю інформацію, яка може вплинути на виконання ним своїх обов'язків. Тобто про будь-які зміни у процесі обробки даних він повинен бути повідомлений як топ-менеджментом, так і будь-яким працівником компанії. Також він повинен мати доступ до нарад керівництва та топ-менеджменту, навіть хоча б на дорадчих засадах. Ми проговорили лише загальні фічі, які стосуються Data Protection Impact Assessment, Data Protection Officer. Специфіка залежатиме від особливостей обробки персональних даних всередині саме вашої компанії і вашого кейсу. На цьому на сьогодні все. Мене звати Катерина, я Privacy Lawyer у Legal IT Group. До нових зустрічей на нашому каналі.